haben in der Warschauer Straße die S-Bahn genommen um etwa 9 Uhr morgens. Wir sind in der Janowitz-Bucke-Station ausgestiegen, um folglich die Berliner Unterwelt zu besuchen. Dies sind die unterirdischen Luftschutzbunker im Falle eines Angriffs mit chemischen Waffen. Danach haben wir die Bernaustraße besucht. Maxin hatte zusätzliche Erläuterungen zu dem Aussichtsturm. Heute ist die Bernauer Straße. Das ist einer der letzten Plätze, wo ich den Mühe noch kann bekämpfen, wo er eigentlich war. Hier gibt es ein Denkmal an der Berliner Mauer und auch für die Menschen, die vor Angriffen gestorben sind. In der Bernauer Straße befand sich also die Trennung zwischen Ost und West. Da oben hatten wir einen schönen Ausblick über die Mauer und vor allem auch über die sogenannten Totenstreifen, wie Sie auch im Film sehen können. Hierüber hat Alexia uns weiter informiert. Die meisten Menschen und Personen leiden auch an dem Muhr-Syndrom, weil sie sich ingesloten fühlen. Und sie können nirgends naartoe, sie hebben weinig voedsel. Niemand. 